Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you doing? Good evening, teacher. Good evening, welcome. Good evening, teacher. Hi, welcome. You guys ready to start a class? I was checking on the WhatsApp group, uh, the emails you sent. Some of them I think are okay. Um, I was checking them and Mm -hmm. Okay. Um, it says Robert. I think it's Santos, verdad? Uh huh. Okay. Mm -hmm. eh, hay que utilizar el vocabulario usado en clase, verdad? No hemos visto el will todavía. Mira, no lo hemos visto y la idea era usar el, el tiempo futuro, pero eh, para actividades que ya tenemos en agenda, ¿verdad? Y las actividades que ya tenemos en agenda se llaman scheduled activities. Y para eso usamos el presente continuo. O sea, el verbo be and the ing verb form. All right. All right. Si usamos el traductor, no vamos a practicar el vocabulario de la clase. Así que yo les recomiendo que eh, siempre que haya alguna tarea, alguna actividad, cuando vayamos también a los breakout rooms, eh, Busquemos recordar el material, eh, perdón, el vocabulario que hemos visto. ¿En dónde lo vamos a hallar? En el material que tenemos. Por ejemplo, tenemos el manual, nuestras notas, están lo que ustedes toman de mis, eh, de mis presentaciones. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ir a ver cómo se hace, cómo se dice, para que, no les, para que eso les vaya quedando ya en su vocabulario, ¿verdad? Esa es la idea de las prácticas. Muy bien. Ok. Allow me to introduce the class. Ok. Even though tonight we have a feedback to do. So I think we are going to start with the feedback and then we are going to introduce the new topic because we are going to, to start a new unit. Unit four. All right. We will be starting tonight. Unit four. Ok. But first of all, let's go to the feedback and let's try to use the language in some conversations. Vamos a tratar de usar el, el lenguaje de la unidad 3. Lo vamos a usar en algunas conversaciones, ¿ok? Vámonos al manual y vamos a ir a la página 33. Please, everybody go to page 33. Page 33. Por ahí tenemos a Rose and Mary. They are talking about the activities for the week, all right? So we are going to read first and then we are going to practice this conversation, all right? Allow me to go there. How is everybody doing? Veo que hay bien pocos conectados. Vamos a dar todavía hasta la, o sea, cuatro minutitos más para poder pasar el listado y que estemos todos, ¿verdad? Bien, ahorita muestro por acá. Page 33. Page 33. Okay, here we go. And it says, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I'm doing this week. For example, I'm signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? 
That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Let's read it again. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I'm signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. All right. Is there any questions so far about this conversation? Questions? Okay, then, please, Carla Maria and Jonathan Calles, please role play the conversation. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I'm doing this week. For example, I am seeing some papers on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Thank you. Okay, I am talking to colleagues and checking reports. Um, who, as analysis, uh, uh, anal analyzing, analyzing the advance in the company. Peter is. Very good job. All right, Yvette and Vanessa, please. Hello, Mary. What are you, some activities you are doing this week? Uh, hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am seeing, signing, 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 signing some pay, payrolls on Tuesday. Um, Sending emails on Wednesday and you? <clears throat> okay, I am talking to colleagues and checking reports. Um, who is analyzing the av advances in the company? Peter is. Thank you very much. Good job. All right, so look at the activities. Here it says signing some payrolls, sending emails, talking to colleagues, checking reports, analyzing the advances. All right. Bien, cuando expresamos las actividades que tenemos ya en agenda, o que ya son parte, ¿verdad?, de nuestra actividad que vamos a hacer en esta semana o la siguiente semana, for this and next week, we use present continuous. For example, we say, I am signing some payrolls. Estoy firmando las, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Listas de pago, ¿verdad? Las eh, planillas, ¿ok? Estoy firmando la planilla, ¿verdad? O algunas planillas. Then it says, and, aquí utilizamos este mismo sujeto, miren, I am, ¿verdad? I am this and this, ¿ok? Entonces, es como que dijéramos, I am sending emails on Wednesday. Vamos a ver qué hace Rose o qué actividades tiene Rose, what are some activities 
Rose is doing this week, all right? She says, I am talking to colleagues. What else? Checking reports. I am talking to colleagues. I am checking reports. And who is analyzing the advances? Ah, aquí tenemos who como un sujeto, ¿verdad? Who is? Who is analyzing the advances in the company? Ah, entonces ahí utilizamos también y quién lo está haciendo en este momento o quién lo va a hacer, ¿verdad? Porque no tenemos el contexto right now. Pero como al principio decíamos this week, ¿verdad? Entonces lo asumimos en el contexto. So it's during this period of time, all right? And who is doing that? Peter, right? Peter is. Ayer contestábamos una pregunta con Jorge is. Miren, primero el nombre y después is. Cuando preguntamos who is, Peter is, Jorge is, Yvette is, all right? We say Vanessa is, okay? Usually we're not saying is Yvette, is Jorge, mm -mm. is Peter, no. Peter is, okay? Peter is. Let, let's read the questions we've got here. What are some activities Mary is doing this week? What are some activities Mary is doing this week? Mm -hmm. Okay, ya vamos casi a la C15. Vamos a ver, what are some activities Mary is doing this week? Mm -hmm. She is singing some prayer. All right, she is signing, firmando, signing some payrolls. Payroll. Payrolls. Mm -hmm. She is signing some payrolls. Mm -hmm. And sending emails, emails, right? She is signing some payrolls and sending emails. Okay, so she's doing this this week. So let's look at the next question. It says, are you doing some of the activities described above? Are you doing some of the activities described Above, above es arriba, okay, es en la conversación. Are you doing some of the activities described above? For example, do you sign payrolls in your company? Do you send emails? Do you talk to colleagues? Do you check reports? Do you analyze the advances? A ver, ¿qué actividades de esas hacen ustedes? Checking report. Okay. Sending I am. Email. I am. Mm -hmm. Checking report. Okay. I am sending emails. Good. Mm -hmm. Alguien firma planillas yes. aquí? No. Okay. Alguien no. platica con los eh, empleados, con sus compañeros de trabajo? Yes. Okay. Okay. Mm -hmm. I am talking to colleagues. Okay. A veces talking to colleagues no va a ser de que vamos a andar platicando, ¿verdad? Platicando de mi, de mi vida personal. No, talking to colleagues es como también asking for favors or giving instructions or also um, trying to make a new plan, you know? They are asking and also they are receiving answers, all right? Like um, a research of something, all right? Or maybe they are trying to plan something. So that's talking to colleagues, all right? It's not only speaking about my personal life. No, not exactly, okay? At least not a job, right? At least not at the job. All right, allow me to <clears throat> call the roll. So please, everybody. Turn your cameras on and remember you have to say present when you listen to your name. By the way, what date is today? 
What date is today? Today is Thursday. Um, November, November. Mm -hmm. Look it up, look it up, everybody. Look it up. 20 seconds. Uh -huh. second. 20 second. 20 second. 20 second. 20 second. Yes, 20 second. Uh huh. Of 20. 2022. 2022. Yes, correct. Okay, uh, let's say it again. What's the day today? What's the day today? Everybody, today is Tuesday. Tuesday, Tuesday, Tuesday. 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 Uh huh, continue. 22nd November 22. Of, of 2022. Okay. 22nd of Today is Tuesday, November the 22nd of 2022. Again, today is Tuesday. Today is Tuesday. Today is Tuesday. Tuesday. November the 22nd. November, 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 November of 2022. 2022. 2022. 2022. Yes, there you go. Edwin Salvador Hernandez Marquez. Oh. Eric Gerardo Rosa López. Oh. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Okay. Um, Guillermo Antonio Hernández Coto. Present, teacher. Ok. Who is tired? Um, Irma del Tránsito Alegría Martínez Is she already in? Not yet, right? She's at the job All right Irving Francisco Peraza Herrera Yvette Elvira Aquino Peña Present Javier Ernesto Valle Córdoba Present teacher Jorge Alberto López Orellana Present teacher. Carla Maria Teachers. Ramirez Rivera, tell me, Jorge. Solo estaré de oyente, teacher. Okay. Okay. Thank you for letting me know. Okay. Carla Present Maria teacher. Ramirez. All right. Carla Yamilet Rubio Garcia. Catherine Brigitte Melendez. Present teacher. Okay. Marco Rubén Garcia Rodriguez. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present teacher. Ok, Guillermo. Ok, pero sí necesita mucho de practicar, ¿verdad? Por eso es la idea, ¿verdad? Que todos practiquemos, vamos. Silvia Estela Molina de Arias. No, Silvia ya. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present teacher. All right. Buen día, Abigail Ángel Salas. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Ya se nos fue Jonathan, ¿verdad? Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Álvaro Ernesto González Cruz. Presente, ya. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Okay. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Okay. Es necesario, ¿verdad? Que estemos siempre presentes, aunque entremos tarde, pero siempre conectarnos, ¿verdad? A veces la clase termina 10 minutos después, ¿verdad? O 5 minutos después. Y nos favorece, ¿verdad? A veces con lo del de porcentaje de asistencia, pero no quiere decir que no vamos a entrar a tiempo, ¿verdad? Y tratamos de empezar puntual y terminar puntual, ¿verdad? Ok. 
Ok, then. bien, ya vimos esa, esa actividad, ¿verdad? esa conversación. Ahí lo que estaban hablando ellas era de actividades que tenían planificadas para este, esta semana, ¿verdad? Uh -huh. A ver, hagamos entonces un pequeño recuento de las actividades que ustedes tienen en su semana. Vamos a ver, así como ellas las expresaron, vamos a ver por acá. We are on page 33 in our manuals, just a, uh, as a manner of feedback, all right? So activity four says, fill in the blanks with the events you have at your workplace, at your workplace. So it means you have to take the example, like signing payrolls, sending emails, analyzing the advances, okay? Vamos a ver, ¿qué otra actividad? A ver, ¿qué? Um, what is an activity you are doing this week? Ivette. Auditorías, audits. Okay, audits. Very good. Uh -huh. También podemos decir, I'm auditing, right? Uh -huh. I audit. Uh -huh. Outdating. Yo creo que esta sí tendría que haber la doble T. Déjenme, lo ver, déjenme verificar. Uh -huh. Oh, because it says, oh, that. Oh, that. Okay. This is according to the rules, so let me check. No. It's okay. Only one with one T. Mm -hmm. Yes. Auditing, auditing, auditing. Okay, then. Um, thank you, Yvette. Let's look at... Okay, uh, Yvette, you audit balances or what do you audit? The accounts, Ivet. Uh, um, auditing um, los vendedores. I'm sorry again. A los vendedores, los cobros que realizan, las facturas que ellos andan, notas de crédito, la oh. documentación. Uh -huh. Okay, auditing the accounting uh, documents, right? Ok, there you go. Vamos a ver, um, Catherine, what is one activity you are doing? Printing uh, reports. Uh -huh. uh, I'm sorry, checking? Printing. No, writing, printing, all right. Printing reports. Report. Ok, very good. Romeo? Uh, visit clients. All right, visiting clients. Very good. Hmm? Teacher, I, I tell me, Jonathan. I I have inventory last week. Okay, checking. I see the inventory. Inventory like this. Is it okay, Jonathan? Uh, no. Mm -hmm. uh, tengo, tengo que hacer. Uh, I have. Okay. Making. Make. Making right. the inventory. Yeah. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. Álvaro. Uh, fixing the machine. Good. 
Santos. Santos, hay que saber que se iba a conectar tarde. Tich. No, ya entró. No. Ya entró. Ah, sí. Sí, este, sí, no había activado el, el micrófono. Ah, este, ok. Eh, printing Factory. Preparo facturas. Ah, preparing. Factura, factures. O cómo se. Invoices. Invoices. Mm -hmm. Preparing invoices. All right. Here you are. These are some events that you are having this week, okay? In your workplace. En este caso, lo hemos hecho con el ING verb form, okay? Y aquí prácticamente este sí es un gerundio completo en su significado porque yo lo puedo usar incluso como un sujeto, okay? Signing payrolls is really a hard to do, for example. Okay, Aud auditing the accounting documents, it's important for the sellers, all right? Uh, or the sales team, okay? Making the inventory listings is the most important activity this week. Entonces, podemos hacer, utilizarlos como el sujeto de la oración también, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante, esa función. Por el momento vemos que yo digo, I am signing payrolls, I am out auditing, I am making, I am sending, I'm printing, I'm fixing, I'm analyzing, I'm visiting, I'm preparing, okay? This is in the first person because those are the activities that you have at your own workplace, all right? Okay, so I stop sharing. And let's go to check the next, the next um, <clears throat> conversation we want to practice, okay? It is on page 38, if I'm not wrong. I was wrong and it is on page 37, okay? This is on page 37. It's about some temporary uh, activities, okay? Be ¿Cómo nosotros diferenciamos que es temporal o que es futuro o que es en este momento? A ver, ¿cuál es la forma más práctica de identificar? Uh -huh. ¿Cuál es la forma más práctica de identificar si el significado de esa oración es en este momento que estoy hablando o es para un futuro, o es que está sucediendo de antes que yo hablé, cuando yo hablé, y todavía puede continuar después de que yo hablé. Presente simple. Um, ok, no, no, estamos en el presente continuo, ¿sabes? ¿verdad? Sí, uh -huh. presente continuo. Uh -huh. ¿En el verbo? Con el verbo, mmm, bueno, el verbo tiene ING, ¿verdad? Sí es importante, tiene el verbo to be, pero hay algo, o sea, si solo lo decimos así, el verbo to be y un verbo con ING, no sabemos ubicarlo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para poder diferenciar en qué momento se está dando esa acción o para qué momento se está diciendo? Cuando son rutinarios. Ok, cuando son rutinarios, pero están yéndose muy lejos en el pensamiento. El pensamiento está right in front of you, ok, está enfrente de ustedes. Miren, time expressions, ok, time expressions. Lo que nos va a ubicar en el tiempo son las expresiones de tiempo. Por ejemplo, these days, ¿se acuerdan? Esto es para... Actividades temporales, ¿verdad? Um, we could say temporary situations. Si digo next week, ¿para cuándo sería? Próximo fin de semana. Próxima semana. Future, right? Future. Uh -huh. Y si yo digo right now. Ahora. Actual. En este momento. Ok. Ahorita. Yeah. Nosotros tenemos el ahorita. Presente. Presente. 
ajá, presente, pero en el momento que yo lo estoy diciendo, ¿verdad? En el momento que yo lo estoy diciendo, right now. Entonces, time expression is going to give us the meaning of time, okay? It's going to locate yourself in a period of time with that action, okay? That's to understand when this activity takes place, all right? For example, it says, voy a leer acá y ustedes van a definir eh, si esto es para temporary situations, future, or What are they talking about, all right? Hi, Beth, long time no Z, how are you? Hello, Ever, what are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence, I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know, a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right, I'm studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great, well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay, vamos a leerlo un poquito lento. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Okay. Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay. Is there any questions so far about the vocabulary in this conversation? No questions? Okay, then, Javier, please, and Romeo, read the conversation. Hello, Romeo. Hello. Uh, I am Iber. Okay. Hi. Uh, hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Iber. What? What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also I am taking an English course these days. How, how about you? That sounds uh, great. What a con condition. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know um, a colleague who completes the course is taking a training in England these days. You are ring. I am studying on, on my own. You, you know I am ready never to have Better result. Great. 
where I'm doing listening exercise. They they help a lot. Okay. In Good job. Good job. Look, there are some words that needs to refine the pronunciation, okay? The pronunciation is really important to understand the words when we say them, right? So let's start by saying, what are you doing these days? What are you doing, 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 doing? Aquí no es doing, okay? Esto es del verbo do. Entonces es doing. What are you doing these days? Everybody, please repeat. What are you doing these days? What are you doing these days? Digamos todos doing. What are you doing these days? Doing. 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 What are you doing this day? Very good, very good. What are you doing this day? Good. Vamos a ver aquí. Great. 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 Recordémonos del tigre Tony, ¿verdad? Él en inglés. Great. 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 Aquí no es great. Aquí es great. Great. Yes. Si yo digo great, estoy diciendo saludar. Ok, si yo digo así, estoy diciendo saludar. Entonces, ¿cómo debo decir? Great. 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 Hmm? Ok, vamos a la siguiente que hay que refinar un poquito. Vamos a ver, dice, what a coincidence. Coincidence. What, coincidence. A coincidence. What a coincidence. 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 Yes, what a coincidence. What a coincidence. Mm -hmm. Y como tiene un signo de admiración, <laughs> an exclamation mark, ¿cómo lo diríamos? What a coincidence, right? A ver, todo. What, what, co what, what a coincidence. What a coincidence. What a coincidence. Ajá, en español, ¿cómo sería nuestra entonación ahí? A ver. ¡Ey, qué coincidencia hubo! ¿Sí? Esto, eh, estamos poniendo un énfasis ahí, ¿verdad? ¡Ey, qué coincidencia! ¿Sí? Entonces, what a coincidence. What a coincidence. What a, co what a coincidence. Ok, you go. Ajá. Vamos a ver acá. Essential. 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 Ajá. Y ya cuando vamos uniéndolo, prácticamente esta E se vuelve casi que. Eh, casi como una I suavecita, digamos, porque sería más o menos así. Miren, English is essential. ¿ya? Yeah? English, English is Ish, así, ok. English is essential. Yes, ajá, medio pasadita la E ahí, ¿verdad? No voy a decir essential. Mm -mm. Voy a decir English is essential. Uh, es, uh, essential, ok. Vamos a ver todos. Essential. 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 Yes. Y es lo mismo que pasa con esta palabra, miren. A veces yo por quizás molestar, ¿verdad? Les hago así. ¿Ok? Ajá. Y digo, excellent, pero no, aquí es igual que essential, es como excellent, ¿ok? Excellent. Excellent. Ajá, no es excellent, ¿ok? Es excellent. Es la misma historia que aquí, ¿eh? Essential, excellent, ¿ok? Yeah. Mm -hmm. Ok, bien, seguimos. Pronunciation. We are, pron uh, we are trying to refine this, all right? Este es colleague. 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 
Uh -huh. Colleague. 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 En algún oh, momento colleague. tal vez lo escucharán en una rapidez colleague. que digan colleague, pero en, tal vez en un énfasis muy colleague. extremo, uh -huh. pero es colleague. Colleague. Miren, colleague. 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 Este es un verbo que está en pasado. Complete uh -huh. es el verbo, pero cuando le agregamos e de es un verbo en tiempo pasado, que completaron en un tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, esta pronunciación, cuando el verbo termina en esta letra T, ¿verdad? Y voy a agregarle e de, voy a decir completed, ¿ok? Completed, completed. Aquí suena la e de, ¿ok? Completed. A ver, completed. 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 Mm -hmm. completed. 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 Yes. Completed. Completed. Yes. Mm -hmm. I know a colleague who completed. Okay. A colleague who completed. Mm -hmm. I call it completed. A colleague who completed. A colleague who completed. A colleague who completed. Who completed. Who completed. 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 Uh -huh. Ok, vamos a ver aquí. Esto, in, sería mm -hmm. en, ok. Dice, is taking a training in England. Ok, aquí es al revés de cómo lo pronunciaron. Aquí me, me, han, me han dicho al revés. Aquí sería como e y aquí una e i, sí. ¿verdad? O i e, mm -hmm. ajá. Entonces sería, a training in England. En England. England. En England. Yes. En England. Yes. En England. Yes. En England. England. All right. Vamos a ver acá. Dice on my own. Own. On my own. Okay. On my own. Own. On my own. Esta es una on frase completa. My own. Uh -huh. on my own. Esta es una frase completa que significa por mí mismo o por mi cuenta. Ok. Dice, you are right. I'm studying on my own. Ok. On my own. On my own. Estoy estudiando on por mi cuenta own. también, ¿sabes? ¿Verdad? Entonces, on, on my own. On my own. Uh -huh. Y si fuera... Que hablamos de una tercera persona, ya sería on his or on her own. Si fuera en su propia cuenta, háganlo por ustedes mismos o por su propia cuenta, diríamos on your own, ¿ok? On your, lo que va cambiando es my, your, his, him, I'm sorry, his, her, uh, their, our, ¿ok? Bien, entonces, on my own, own, own. Uh, okay, aquí es novels, 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 ajá, no es una novels. O aquí, sino que es como que uniéramos, como que la S desaparece, novels, ok, novels, 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 ok, aquí es better, 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 better. 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 Esto significa better. mejor, ¿ok? Esto significa mejor, ¿ya? Yeah? Better, better. better. Uh -huh. Y acá es results. Miren, results. Results. Uh -huh. Better results. Vamos a ver. Better results. Better results. Better results. Ahora unamos desde acá. Novels to have better results. Novels to have better results. Ahora leamos toda la oración. I'm writing novels to have better results. I am 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 writing novels to have better results. Okay. 
Uh -huh. Aquí es re, reading, pero en la, en la rapidez tal vez ustedes oyen como re, pero es re, ok, I'm re, I'm re, I'm re, ok, I'm reading novels to have better results. Better results. Ok, y acá el último, help a lot, a ver todos, help a lot. Help a lot. Ayudan un montón, ¿verdad? Help a lot. Uh -huh. Help a lot. Help a lot. A lot. A lot. Son de Help mucha ayuda, ¿verdad? Help a lot. Ayudan a mucho. Lot. Help a Help lot. A lot. Help All right, a lot. people. Now we are going to see these other. I mean, quiero ver. Tenemos todavía un tiempito antes de las nueve. Vámonos al breakout room y en el breakout room practicamos esa conversación y Hacemos las dos preguntitas que tiene ahí abajo. Ahí abajo tiene dos preguntitas bien claves, ¿ok? Vamos a volver a poner para que lo miren y de una vez le, le tomen un screenshot, ¿ok? Ahí va. Entonces sería así, miren. Ustedes van a practice the conversation. You are practicing the conversation. And then you are answering or discussing these two questions, ¿ok? What are some of the things Ever and Beth have to do these days, right? These days. Uh -huh. What are some of the things Ever and Beth are doing these days? What things do you have in common with the people in the conversation? Antes de irnos, ¿hay alguna pregunta? Is there any question? No, teacher. No, teacher. Ok, entonces ahorita voy a tratar de pasárselos por el WhatsApp. Page 37, acuérdense que es page 37. And your manuals. Okay, here we go. Hello, sir. I stopped. Bye. Ahí se los envié por el WhatsApp y ahorita nos vamos a los grupos, ¿sí? Por favor, todos pongamos de nuestra parte y a practicar, ¿verdad? A las nueve y cinco nos vemos acá en el main room, ¿ok? Ok. Sí. Ok, los voy a poner de varios por una razón de que hay algunos que están de oyente. Entonces, ojalá no nos veamos en el problema ahí de que se quede solo alguien, ¿ok? Vamos. Erika. Hola. ¿Quiere comenzar usted? Ok. Dice que tenemos cinco participantes, pero... Carla. Ah, está Carla y Amilek también. Si gusta, Katherine, me voy a ir yo con, con Erika. Primero. Ok. Bye. Ok. No sé si comienza usted, Eric. Bye, está ahí. Bien. Hi, Bert. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, 
I am working on a new project and also I am taking an English course this day. How about you? They sound great. What a coincidence. I am also taking an English course, English in essential and the workplace these days. I know a college who, com who completed the course in taking a training in England this day. You are right. I am a study on my on my own. You know, I am reading novels to have better results. Result. Ya right. tengo olvido cómo era result. <laughs> results. Oh, results. Great. So, well, I am doing listening exercise. Oh. Okay. Okay. Mm -hmm. Hi, Beth. Long time. Lucy, how are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, well, I am working um, on a new project. And also, I am taking an English course this day. Hope about you. That sounds great. But a coincidence, I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know a colleague who who co complete the course in is taking a training in, in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am writing novels to have better results. Hello. Hello, teacher. Es que estamos viendo que en el break room habemos cuatro. Uh -huh, uh -huh. Sí, los puse así grupos grandes porque tenemos varios que están de oyentes, entonces se me iba a complicar de que los tiraba de dos en dos y después andarlos pasando para otras salas. Entonces, eh, por eso era así. Entonces ustedes practican entre ustedes, ustedes se, se turnan, ¿verdad? Uh -huh. Ah, ok, teacher. Ok, okay. Teacher. Thank Thank you. You. All right. Javier, Hello, si gusta Bruma. practiquemos porque Griselda y Santos estaban practicando. Uh, correcto, Vilma. Uh, si gusta, comienzo okay. yo. Ok. Uh, hi, Beth. Long time to see. How are you? Hello, Ever. What are, what are you doing these days? I'm ok. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence and also taking, taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know a colleague who completes 
the course is taking the training in England these days. Days. You are in. I am studying on me. Oh, you know, I am ready now to have better results. Great, Will. I am doing listening exercise. They help a lot. <clears throat> okay. Ahí va Suleima con Jonathan, ya que no se ha agregado, creo. Ah, vaya. Vaya. Del. Hola, Suleima. Hola. Hola. Se escucha bien bajito, Suleima. ¿Ahorita? Ahora sí. Ahorita va a practicar usted el vocabulario con Jonathan. Ah, aquí voy a poner ahí en el chat este el la captura de pantalla de de, de la conversación. Ah, pero no sé cómo se pone, porque no me sale. Alguien más que lo ponga. <ríe> No, pero ahí lo manda la chicha. El WhatsApp. Ay, el WhatsApp. Al grupo, al grupo del WhatsApp. Ah, vaya, pues ahí está. Si gusta para mientras que Zuleima lo, lo encuentre, lo practicamos yo. Ok. Empiezo. Hi, Beth. Long time. No sé. Who are you? Hello, Ever. What are you doing today? I am okay, Wells. I am working a new project and also I taking an English course these days. Who award you? Hey, son, great. What a coincidence I saw taking an English course English is a sensible, sensible. I workplace today. I know a college to complete the course is taking and training in England this day. You are you are green. A young study on me on you know. I am ready, noble, noble, to have better results. Great. Well, I am doing listening <clears throat> exercise. This help a lot. Vaya. Okay. Ahora, de nuevo. Ya sí. lo, ya lo hay la compañera. Ya lo hay yo, Suleima. Ahí, ahí estaba en el, en el grupo, la teacher dijo que ahí en WhatsApp lo iba a poner. Ay, eh, creo que no lo he encontrado, Suleima. Ah, pues yo voy a hacer Beth. 
Eh, voy a cambiar porque ya fui. Ah, ok, voy a hacer Ever yo. Ok. Vaya. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I working on a new project. Also, I am taking an English course today. How, how, how are you? How that about song, you? Uh, that sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I uh, know a college no completed. The course is taking a training in England today. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing list, listening, list, listening. Essential to hit a low. Bye. Hello. In Hola, hola. Hello, Silvia. Hello, teacher. Sorry. Ya llegué a casa. All right. All right. Uh, at this I moment, I'm it. going to call the roll. So please, everybody, turn your cameras on and remember to stay present when I call your names. Okay. So, everybody ready? Edwin Salvador Hernandez Marquez. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Mr. Guillermo. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present teacher. Irving Francisco Peraza Herrera. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present teacher. Jorge Alberto López Orellana. Present teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Present teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present teacher. Vanessa Victoria Reyes Menjiva. Present teacher. Wendy Abigail Ángel Salas. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Suleima Guadalupe Chicas Aguilar. Miss Suleima. Oh, she's Hi. having problem with the audio, right? Suleima. Eh, tenía problemas con, con el audio ella. Oh, 
ok. Suleima, si tiene eh, audífono, si tiene audífono, yo le recomiendo que lo desconecte, lo vuelva a conectar. Si así no, no le da el, el audio, aquí abajo en el menú de Zoom, en donde está el micrófono, hay una flechita a la par. Entonces usted va en esa flechita y ahí dice configuración de audio. Y le va a dar el tiempo para probarlo, ¿ok? Y ahí le va a decir si tiene error o no tiene error su audio. Y ahí le va a decir para arreglarlo. Hola. Hi. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, suavecito la escuchamos. Bien. Ok. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Ok, class. Let's finish this activity. Oh. Tell me. Teacher. Hello. Hello, Guillermo. No escuché mi nombre, teacher. Me tuve problemas con el audífono. Oh, ok. I will check you in already. Just give me one second. Ok, yes, Guillermo, Guillermo, Guillermo. One moment, please, Guillermo. Ok, done. Thank, Thank you, you very much for letting me know that you couldn't hear. All right, guys, now we are going to continue with the, um, uh, the activity. Ok, so I just want to know what did you discuss with the, with the questions we've got on the, on the pair work. All right, the two questions. What are some of the things Ever and Beth are doing these days? Ok, a ver, vamos a escuchar al grupo uno, a ver qué discutieron ellos con la pregunta número uno. Vamos a ver. Ahí estaban Eric Gerardo, Erika Beatriz, Carla María, Carla Yamilet y Catherine Brigitte. Ok. Number one, what was your answer? Mm -hmm. What are some of the things ever, ever and Beth are doing today? Mm -hmm. uh, ever, mm -hmm. keep working on the new project. Very good. Mm -hmm. He taking an English. He doing listen exercise. Uh, Beth, she taking an English course. She is studying on here at home. He, she reading novels to have better results. Okay, very good. Very, very good. Okay, she's studying on her own. Okay, on her own. Okay, on her, on her own. own. All right, very good. A ver, y con la número dos, what things do you have in common with the people in the conversation? A ver, group number two. Group number two was, uh, they were Álvaro, Yvette, Romeo, y Silvia. Vamos a ver. ¿Qué contestaron en la número dos? We are studying English. Yes, very good. You are studying English. Very good. And what are the activities you are doing to improve your English? Are you doing the same thing they are doing? Uh -huh. A ver, ¿qué cosas están haciendo ustedes para... Eh, mejorar su inglés o para poder reforzar la clase. A ver. Ideas. Group number three. Vamos a ver. Group number three sería Jonathan, Jorge, Alberto, Vanessa y Suleima. What activities are you doing like them? They are, I mean, Beth is reading novels. Ever is doing listening exercises. What are you doing to improve your English? I am studying in the night. 
Very good. You are studying at night. Excellent. Uh -huh. Now, what do you think, Jonathan? What are you doing to improve your English? I am vocabulary. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, I am I am doing vocabulary exercises. Yes. Okay. I am doing I vocabulary am, exercises. I am vocabulary uh, exercises. Así como dice acá, mire, Jonathan, I am doing Mire, I am I doing, am doing vocabulary, exercises. vocabulary exercises. Very good. Mm -hmm. A ver, le vamos a preguntar al grupo cuatro. What are you doing? Do you have that in common with the uh, people in the conversation? Griselda, Irma, Javier, and Santos. Um, taking an English course to share. Yes, you have that in common, but what are you doing as they to improve your English, to have better results? Oh, um, me, I am listening to music in English. Very good. Mm -hmm. Okay. Uh huh. A ver, ahora le vamos a preguntar a los demás grupos. A ver, ¿quién quiere dar su opinión de qué actividades están haciendo para mejorar su inglés? What are you doing to improve your English learning? A ver. I watching the movie mm -hmm. in idiom English. Mm -hmm. uh, so, I so, am uh -huh. watching movies in English. In English. En su como es subtítulo en inglés también. Okay. Mm -hmm. With English subtitles. Subtitle. Mm -hmm. Subtitles. Así, miren. Esto está haciendo Álvaro. Miren. I am watching movies in English language with English subtitles. Okay. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Y tal vez le sirve a sus compañeros, ¿verdad? Alguna cosa que ustedes estén haciendo. A ver. I am. I am written teacher a class. Como transcribir toda la clase. Writing. Mm -hmm. Writing the class. Very good. Yes, tell me, Guillermo. Uh, I am, I practice online. All right. Mm -hmm. ¿Se puede I decir? am, yes. I am practicing online. Mm -hmm. I am okay. practicing online. Uh -huh. Tell me. Thank you. Okay. Tell me. I am practicing English with my husband. Okay. Husband. I no. am practicing uh, English speaking with my husband. Very good. Mm -hmm. Mm -hmm. Nice. Is there someone else who is doing something different? Are you reading books? Are you watching videos? Are you listening to music as um, Javier? Are you doing vocabulary exercises as Jonathan? What are you doing to improve your English? Mm -hmm. Catherine? Teacher, uh -huh. I repeat the pronunciation. Uh, in the. Sería. Uh, 
Oraciones se dice, se dice en inglés. Ok. I'm repeating pronunciation. Uh -huh. Exactly. <laughs> ok. Sentences and words, I think, right? And words. Good. Uh -huh. Catherine? I'm watching videos, teacher. Ok. I am watching videos. Ok. Nice. Vaya, ahora les voy a decir yo dos o tres o cuatro cosas que pueden hacer. Ok. La primera, number one. Watch the video conference as many times you need to understand the topic. Ok. Miren. Watch the video conference as many times you need to understand the topic. Ese es un consejo que les doy, ¿ok? Vayan y vuelvan a ver la videoconferencia todas las veces que usted necesite para poder entender ese tema, ¿verdad? Number two, go to the manual and read and practice the conversations. Ok, the conversations. Yeah. Y ahí en, cuando leo las conversaciones, I do the exercise. Ok, do the exercise. Son escritos, ¿verdad? Exercise. Y para poder hacer esos ejercicios, read the grammar. Ok, read the grammar. This is really important. This is very important. Number three, work on the discussion forums. Forums in the platform, right? Yeah, work on the discussion forums in the platforms. And one of the most important, do homework, okay? Do homework, okay? Estas cuatro cosas les van a servir muchísimo para poder mejorar y avanzar, ¿verdad? Watch the video conference as many times you need to understand the topic. Go to the manual and read and practice the conversations. Do the exercises, read the grammar, Work on the discussion forums and the platform. Do homework. All right. Okay, people. Let's go to the next topic. Let's move a little forward because tonight we have to start a new unit. Okay. We have to start a new unit. Uh, what unit are we starting? What unit are we starting? ¿Qué unidad estamos comenzando? Four. Unit four, yes. Unit four. Here we go. Remember, unit three was work-related events. Unit two was ongoing activities at the workplace. Unit three, schedule events at the workplace. And unit four is about tech support. Tech support, okay? Tech support. What do you think tech support is? What do you think tech support is? What is tech support, guys? Do you know? Do you know what tech support is? Mm -hmm. Support técnico. Yes, correct. Mm -hmm. Correct. If you have a problem, then you call this department and they help you to fix the problem, okay? They help you to, or they collaborate to 
make your work easier with the technology, all right? Maybe you are trying to use a new software and you don't know how to use it, then you call tech support. Uh, maybe your computer is not working, then you call tech support. Maybe the, um, I don't know, any appliance or any <clears throat> office device is broken, then I call tech support, right? Okay, <clears throat> tech support is a department in the company. So let's see. The first topic is our class number 16, okay? And the first topic is ways to report a problem. Ways to report a problem. Ways to report a problem. ¿Ustedes reportan problemas en su, en su trabajo? ¿Se les presenta algún problema? ¿A quién se lo reportan? My boss. My boss. Ok. ¿Y su jefe a quién lo reporta? IT. Ok. IT. 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 IT, ok. Mm -hmm. The information technologies, right? Ok, but this is the situation. There are ways, there are ways to report the problem. For example, do you use the phone to report a problem? Do you send an email to report a problem? What do you do? What way do you use to uh, report a problem? Do you make a phone call? Do you send an email? Do you, I don't know, do you send a text message through WhatsApp? Mm. WhatsApp. Okay. Do you WhatsApp. make a phone call? A phone call, email, and WhatsApp, all right. Mm -hmm. Okay. Teacher, Tell me. In, in my work, fill a ticket in a platform. File, file a ticket, mm -hmm. all file right. Good, so, but it's another way, right? Because you have like a system where you just file this in and, and the other um, department is taking note of those, right? Mm -hmm. Yeah, they have a code and they go in order, right? They go in order. All right, uh -huh. es como un helping desk al que ustedes lo envían. Correcto. Okay, nice, nice. Okay, then let's well, look at, Ajá, dígame. Staff, ¿podemos reportarlo así también? Ajá, ajá. ¿Cómo, cómo Guillermo? Eh, los problemas a veces yo personal se los digo a él así. Ok. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso sería person to person, ok? Person to person. Persona a persona, ¿verdad? Uh -huh. Ok, ok. Person to person or in person in person. Mm -hmm. Okay, then the objective of this unit, unit four is that you are going to express yourselves uh, when you have common tech support problems and you will learn how to report them by phone. Okay, we are going to start uh, starting these in a phone conversation, how to express ourselves on the phone, okay? So let's look at the class objective tonight. You will be able to report a problem via telephone, okay? We are going to try to do this all completed, I mean, all complete in this class, okay? So let's try to uh, discuss this, okay? Let's discuss these questions. Okay, let me ask you, do you ever call tech support? Do you ever call tech support? ¿Cómo responderíamos esa pregunta? Do you ever call tech support? ¿Ustedes llaman a eh, tech support? Si es afirmativa, I say. Yes, yes I do. Yes, yes I, I do. do, correct. Mm -hmm. Okay, do you ever call tech support? Yes, I do, okay. Alguien dice no. negativo? No, I don't. No, I don't. I don't. All right. Mm -hmm. Los que dijeron que sí llaman, when do you do it? 
When? When do you do it? I call the technique mm -hmm. in the support. Okay, when I need a technical, así fue lo que me dijo? Yes, technician. Okay. A technician, así? Mm -hmm. Sí. Okay, when I need a technician. Yes, support. To support. Yes. All right, there you go. Okay, why do you call tech support? Why do you call tech support? Why do you call tech support? What? Because, because solution mm -hmm. they problem solution they problem. All right. They solution. Okay. They solve. They problem. Okay. They solve the problem. The problem with what? Uh -huh. The problem with technological resources, okay? The problem with technological resources, okay? Porque de eso se encarga un departamento de eh, soporte técnico, ¿verdad? Ayudar resolviendo los yes. problemas que se presenten con eh, con la tecnología, ¿verdad? Ahí entra todo, ahí entra hardware, entra software, ¿verdad? Uh -huh. Entra hardware, entra software y también entra connections, ¿verdad? Ahí entra incluso la electricity, ¿verdad? Uh -huh. Hasta las situaciones de electricidad y la distribución, distribution of the equipment, ¿verdad? Entonces, eh, no solamente es to fix problems, porque a veces el departamento de soporte técnico es solamente una parte del departamento de tecnología, ¿verdad? Y el departamento de tecnología, ¿qué es lo que hace? Develop, ¿ok? They develop technologically, ¿ok? Technologically. They, eh, all the systems in the company. It's not only hardware, it's not only software, but hardware too, ¿ok? That is why when we call tech support, we need to express correctly the problem, ¿ok? Porque puede ser que hay problemas que no necesita llamar, ¿verdad? Hay problemas que necesita llamar y hay problemas que no necesita llamar, que uno sabe resolverlos, ¿verdad? Exactly. Cosas, ajá, entonces hay cosas que ya está como de lógica o cosas que hemos aprendido en el curso de computación que hayamos recibido, ¿verdad? Uh -huh. Cómo arreglar eh, algunos problemas. Ahora, si no hemos recibido un curso de comp computación, sí que el pobre de tech support, el pobre técnico sí va a sufrir con nosotros, ¿verdad? Pero, este, sí, hay problemas que sí merece la pena llamar y hay problemas que no, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Entonces, what are some tech problems you report to IT? What are some problems you report to IT? I some, I some, uh, some, I some, sometimes, uh, always, always, uh, always. okay. Mm -hmm. Mm -hmm. I always, uh -huh. uh, tesh call, tesh mm -hmm. problem. Mm -hmm. Tesh problems, support, to support. Ok, va, va. A ver, usted siempre llama para resolver los problemas de 
con, eh, que le den el soporte técnico. Ahora, what problems? Eh, el ancho, normalmente eh, yo, I send the correct, eh, I send the mm, correos, eh, emails. A veces se, emails, emails. Uh -huh. Y normalmente se, a veces se traba, o sea, no, no, no se envían. Hay no, problemas no, 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 Y me dicen que ellos son, el de support tiene que eh, mejorarme el ancho de banda o de recibimiento o, o de envío de correo. De okay. email. Uh -huh. Entonces, I, will, I, I always call tech support when I can't send emails. Okay. And yes. I can't send emails. Or you can't receive too, right? Mm -hmm. Yes, receive mm -hmm. and send. Okay, send or receive. Okay, mm -hmm. emails. Okay, good. Another problems you have, guys? Alguien tiene algún problema también que está reportando? Uh, when? Yo. Tell me, Jonathan. The systems. Uh huh. It's slow. It's slow. Okay. When the system's slow. Mm -hmm. Okay. Uh, Vanessa, me estaba diciendo algo? Eh, es iba a decir, teacher. Okay. The system is slow. Okay. Eh, ¿Y qué pasa cuando el sistema está lento? ¿Qué les sucede y por qué es que tienen que llamar? Porque a veces el sistema está lento y lo que tenemos que hacer es esperar y ya sabemos que hay que cerrar ventanas, que hay que resolver alguna cosa. Digamos, ¿en qué momento cuando el sistema está lento ustedes llaman? Uh -huh. Se les queda la computadora frisada. Ajá. Cuando pasa demasiado, demasiado tiempo. Ajá. O sea, pues, sabemos que Friends. puede ser un momento de 15, 10 minutos, pero. Oh my God. All right. Cuando ya Screen pasa... is frozen. Ok. Uh -huh. Screen is frozen. Ok. Ajá. When. It, mm, last, or the action, ¿verdad? Uh, takes too long. Okay. When the action takes too long. Okay. Así decimos cuando la acción que yo le he dicho que haga a la computadora toma demasiado tiempo. Okay. When the action takes too long, cuando tarda demasiado, ok a ver, algún otro problema para llamar ustedes a Tech Support Installation Software ok, good mm -hmm. Software Installation ok, good mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. good Is there any other situation? Cuando falla la red, teacher, ¿cómo se dice? Okay. Uh, Wi-Fi mm, connection problems. Okay. Eso es si fuera el Wi-Fi, pero también tenemos la intranet, ¿verdad? A veces tenemos una intranet. Mm, tenemos el internet y la intranet, ¿verdad? Entonces podemos poner um, cuando el sistema falla, perdón, repítame cómo fue que me dijo, perdón. Cuando, eh, cuando falla la red. Oh, ok. Net failures, podemos poner. Net failures. Net failures. O... Cuando tenemos problemas con el marcador digital. Ah, ok. Mm -hmm. Ok. Uh, I think that's the puncher. Um, digital marker. All right. Uh, I don't remember the, the name for that. Ok. When. When. I'm um, not. 
able to uh, mark the attendance. Okay, podemos decirlo así. Vamos a ver. When I'm not able to mark the attendance, y le agregamos in the digital o oh, in the system, ¿verdad? Porque es un sistema el que ustedes tienen o tienen sí. tarjeta. No, sistema. Okay. De, in the de system. huella, de huella es. Oh, okay, okay. Uh -huh. uh, someone was raising his hand. Tell me, Guillermo. Uh, printing setting. Aha, uh -huh. printing or printer setting. Yes. Okay. Printer settings. Good. Mm -hmm. So you can't print. That's what you call, right? You can't, you're not able to print any document, right? Good. Mm -hmm. Printer settings. Sometimes they, you were not allowed to print some kind of documents, right? So they, um, they, what is this word? Mm -mm -mm. They lock that um, options, right? They lock that options, those options. All right, people. Now, let's go to the next part. Okay, let's go to the next part. And our manuals, we have a short conversation. So we want to check that conversation. And here we go. This is on page 39, and if I'm not wrong. Okay. Page 39. And it says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. Let's read it. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my, with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, let's go back. Vamos a hacerlo así, miren, because this is a phone call, right? So, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Oh, hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. All right. Aquí vemos por qué sí es importante, miren. Las preguntas, ¿verdad? Como yo les decía, tenemos que aprender a hacer preguntas y tenemos que aprender a contestarlas, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir conocer y saber lo que la otra persona quiere, ¿verdad? Ok, bien. Veamos entonces cómo contestar el teléfono. Let's look at Peter, ¿ok? A ver, ¿cómo contestamos el teléfono? Good morning, dependiendo. Good evening or good afternoon. Okay, entonces sería, puede ser solo hello, okay, uh, un saludo, okay, greeting. Y luego decimos, this is, en inglés, no tenemos que tener aquello de que this, esta palabra que tenemos acá, perdón, acá, como en español tiene algo despectivo, ¿verdad? Cuando dicen este o esta, ¿verdad? Pero en inglés no. En inglés, en vez de decir I am Peter, ¿qué? Okay, decimos en el teléfono, cuando nos presentamos, incluso en persona, podemos presentar a alguien más con esta palabra. This is Carla, this is Catherine, um, this is Guillermo, this is Carmen, ¿qué? Okay, this is Carmen. I am on the phone. This is Carmen. Esta es Carmen. Ok. Entonces, vamos a ver. Good morning. This is Peter from Tech Support. Ah, ¿de dónde es? Del departamento de Tech Support. Muy bien. 
Y la pregunta clave, a ver, how can I help you? Esta es una frase en donde nosotros ofrecemos nuestra ayuda o nos hacemos disponibles, ¿verdad? Eh, a servir o a resolver alguna situación. Vamos a leerlo nuevamente. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Vamos a ver, leamos ese saludo, Carla, please. Good morning. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Very good, very good. A ver, ¿cómo contestamos cuando nos dicen how can I help you? Cuando nos dan este saludo en el teléfono. Entonces decimos, podemos decir hello, podemos decir good morning o el saludo que nosotros querramos decir, ¿verdad? Dependiendo si hay en formalidad, mucha formalidad, un good morning, un good afternoon. A veces estamos llamando a larga distancia donde no conviene, ¿verdad? No sabemos si es de noche, si es de tarde, si es de día en el otro lugar. Entonces usamos hello, que es el más común, ¿verdad? Hello, Peter. Hello, Peter. This is Robert. Robert's calling, right? This is Robert. Y expresa la razón por la que está llamando, ¿ok? I am calling, ¿de dónde? Uh -huh. De su departamento, se identifica, ¿verdad? From the Human Resources Department. Y dice, I'd like to report a problem with my computer. Vamos a ver, esto que ven acá. Significa esto, miren. Esto es como que dijéramos, I would, ¿ok? I would like to report a problem, ¿ok? Y contractado es I'd like to report a problem. Esto es exactamente lo mismo. Lo de arriba es largo y lo de abajo es corto. Cuando hablamos, es mejor usar contracciones. Cuando escribimos, podemos usarlo entero si queremos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, contraction. I'd like to report a problem. Repitamos eso todos. I'd like to report a problem. I'd like to report a problem. Ahora miren acá, dice, si ustedes me dicen así, I like, no me están pronunciando la letra D. Vamos a ver. Volvemos a la pronunciación de la letra D. La lengua tensa detrás de los dientes como en punta, así, ¿verdad? D, D, así, ¿verdad? D, D. Entonces vamos a decir, ay, D, ay, D. Ahora escuchémoslo nuevamente, a ver, lo voy a decir. my computer. Okay, I'd, 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 ahora lo voy a decir completo. I'd like to report a problem. 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 Okay. I'd like to report a problem. I'd okay. like to report a problem. Very good. Y ahora decimos con qué tenemos el problema o cómo es el problema o cuál es el problema, ¿verdad? I'd like to report a problem with my computer. With my computer. Uh -huh. Ahora digamos lo completo. I'd like to report a problem with my computer. Ok, y tenemos esta pregunta. What is it? What is it? What is it? Es como What signific is it? Uh, uh, el significado es como y cuál es. Ok. What is it? What is it? Digamos todos, it? what is it? What, what is it? 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 ¿Cuál es, ¿Cuál es el nombre de la persona, verdad, que está llamando? Eso es parte de la cortesía, ¿verdad? En el teléfono decimos eh, el nombre. What is it? What is it? What is it, Álvaro? What is it, Silvia? What is it, Carla? What is it, Vanessa? ¿Qué pasa? ¿Qué es? 
¿Qué, bueno. ¿Cuál problema? ¿Verdad? ¿Ok? Bien. Entonces, la, la, esta dice, it doesn't seem to work. It doesn't seem to work. A ver, esta oración lo que quiere decir es parece que no funciona, ¿ok? Este sim, sim, es como me parece, ¿verdad? Parece, ¿ya? Yeah? Entonces, decimos esta, es la que usamos para decir me parece o parece, ¿ya? Yeah? Entonces, decimos, it doesn't seem to work, it doesn't seem to work, parece que no funciona, it doesn't seem to work. A ver, todos. It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. All right. Very good. Vale, vamos a ver una cosa acá. Nos vamos a poner todos a hablar en el teléfono. Ok. Chao. Ahorita toditos, toditos van a pensar el saludo, ¿ok? Vamos a pensar este saludo. Voy a volver a poner antes de pasar a la otra, ¿ok? Vamos a pensar este saludo con nuestro nombre y nuestro departamento de donde nosotros trabajamos o el área en que trabajamos, ¿ok? Entonces, este saludo de acá, this is Carmen from mm, Inglés Corporativo. How can I help you? ¿Ok? Usted puede decir, this is Álvaro from, y dice su departamento o área en que trabaja, ¿verdad? Vamos a ver, Carla igual, ¿verdad? This is Carla María, this is Silvia Estela. Depende cómo lo conocen también, porque a veces es un nombre y un apellido, ¿verdad? A veces es solo el nombre, a veces es solo el apellido, dependiendo cómo lo conocen, ¿verdad? En su trabajo. A ver, todos haciendo su... Saludo, vamos a ver. Buen día. Hi. Hi. Uh -huh. okay. Teacher, ¿se puede uh -huh. decir good day? Good day. Good, good day, sí. Yes, you can say good day, pero uh -huh. eh, en ese caso mejor diga hello. Ah, porque como no se sabe si es de día o de noche. Ajá, como decir nosotros buen día, ¿verdad? Ajá. 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 Eh, sí, pero good day al final normalmente decimos have a good day. Have a good day. Have, have, sí, 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 sí podemos absolutely. decir good day si queremos. No es muy común, pero sí lo puede decir. Ah, uh, thank you. Uh -huh. Ok, vamos a escuchar entonces. Yo voy a eh, ir diciendo quién va a ir contestando el teléfono, ¿ok? Vamos a ver. Usted contesta el teléfono así, ¿verdad? Hello o good morning. En este caso puede decir good evening porque estamos en este momento, ¿verdad? Usted me dice this is con su nombre from su departamento, ¿ok? Y luego me dice how can I help you, ¿ok? How can I help you? Bye. Vamos a ver entonces, a escuchar, vamos a escuchar a Vanessa. Good morning. This is Vanessa from Customer Service. How can I help you? Ah, everyone. She did a good job. Very good. Very good. A ver, vamos a escuchar. Javier. Good evening. This is Javier from Custom Department. How can I help you? Very good. Yay. Yes. Very good. Uh, custom Department era de aduanas. Yes, teacher. Oh, all right. Very good. Mm -hmm. Excellent. Now let's listen to Silvia Stella. Uh, good evening. The, there is Silvia, a consumer service support. How can I help you? Vaya, le vamos a ayudar para que lo ponga correctas las palabras. Vamos a ver, vamos a ver. Sería así, mire Silvia. 
Vamos a ver, permítame que no me deja agarrar el lápiz. Ok, ahora sí. A ver, tendría que ser así, mire Silvia. Good morning. Uh -huh. This, mire, this is Silvia. Ok, from, ¿qué departamento me dijo? Customer service. Ok, customer service. Mm -hmm. How can I help you? Uh -huh. mm -hmm. Thank you. Aquí ya no es support, ¿verdad? Porque uh -huh. support era el soporte técnico. Ah, uh -huh. entonces sería good evening. This is Silvia, customer service. How, con, how? How. Sería how, how can I help you? Uh -huh. Bueno, vamos a decir evening, ¿verdad? Ok. Yes, very good, Silvia. Now you did it. Now let's listen to Santos. Hello, this is Santos from attending clean in my company. How can I help you? Very good, very good. I like that. Uh -huh. Puede poner acá from the store. ¿Usted trabaja como en un almacén, Santos? Eh, una sí, tienda, una sala de venta de celulares. Ah, ok. Entonces usted puede decir from the store. Ok. From the store. Así, miren. The store. Ajá. Así. From the, or the store. Así. From the store. Ok. Uh -huh. From the store. Okay, let's listen to Jonathan. Good morning. This is Jonathan Cayes from from the uh, logistic. Uh, who I can help you? How can I help you? How? Who? Who? How can I help you? Very good, Ooh, very good. I'll help you. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Yes, Jonathan. All right, Guillermo. Good evening. This is Guillermo from Logistics. How can I help you? Very good. How can I? How can I? How can I help you? Okay. Irma. Hello, this is Irma Alegría, purchasing manager. How can I help you? Very good. Very good. Yay. You did it. There we go. Griselda. Hello, this is Griselda. I am calling for uh, department uh, service service the client. Ah, uh, uh, hasta ahí, verdad, teacher? Okay. Estábamos ahorita Griselda, mire, en esta de aquí arriba, pero usted hizo uh -huh. esta, vaya. Entonces en esa tendría que ser así, mire. Ajá. Hello. This is Griselda. Ajá. Uh -huh. From. Ahora, el departamento en que usted trabaja sería Customer Service. Ok. Yes. Customer Service. Yeah. From Customer Service. Ya. Yeah. Hasta ahí. Yes. Uh -huh. yes. Hasta ahí porque ese sería como su saludo, ¿verdad? Luego, pues ya es, sería de reportar un problema, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita estábamos haciendo este, ¿verdad? Usted me hizo este, pero estamos bien, ¿ok? Uh -huh. This is Griselda from Customer Service. Ya yeah, de ahí, pues, I am calling regarding everything, anything, right? Ok, there you go. Bien. A ver, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Dígame yo. Yo, teacher. Ok, Catherine. Uh, <laughs> Hello, good morning. This is Catherine Melendez 
uh, from assistant packing. How can I help you? Very good. Very good job. Yes, Catherine. Yes. Va, todos repitiendo esta palabra que veo que sí les cuesta un poquito. Eh, perdón, esta oración que sí siento que les cuesta un poco. How can I help you? Abramos la boca así. How, how, can, I help how you? can I help you? How 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 can I help you? Very good. A ver, un poquito más rapidito. How can I help you? 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 Very good. How can I help you? Nice, nice. Ok, bien, miren. Ahora, bueno, hay problemas que no vamos a reportar, ¿verdad? A Tech Support. Pero cuando reportamos problemas, <coughs> usamos would like to, would like to. Esa es la estructura que vamos a aprender en esta unidad, ¿verdad? Junto con otras más. Pero esta significa o tiene el significado muy formal y muy amable, muy educado de decir I want, ¿ok? Cuando yo digo I would like to report a problem. Yo estoy diciendo de una manera muy amable, o sea, una polite way. Estoy diciendo, quiero reportar un problema. ¿Ok? Entonces, vamos a usar would like to, to request politely. ¿Ok? To request politely. And saying, I want. I want want, ok sería would so like to yes, would would mm -hmm. would. Would, would would like to yes, would like to mm -hmm. I would like to significa exactamente lo mismo como I want pero la eh, el trasfondo amable y culturalmente educado es con would like. En un ambiente formal de trabajo, no le vamos a andar diciendo directamente a alguien, I want to report a problem. No, porque entonces es como muy directo, ¿verdad? Y como que nos van a decir, ve, ¿y este que se cree? ¿Verdad? No, hay que hacerlo muy polite, muy educado para que nos ayuden, ¿verdad? Y pues siempre vamos a decir, how can I help you to offer our help? Okay, to offer our help. Yeah, how can I help you? Esa es la frase característica, ¿verdad? Ahora, what is it? Es lo mismo que decir, what is the problem? Okay, what is it, Robert? What is it, Yvette? Entonces diríamos, what is the problem, Silvia? What is the problem, Santos? Es lo mismo cualquiera de las dos frases. What is it? Es like, what is the problem? Ok. Y solo les voy a mostrar así como fácil, digamos, cómo reportar el problema. I'd like to report a problem with the new software. It doesn't play the video. Ok. I'd like to report a problem with the new software. It doesn't play the video. Quiero reportar un problema con el nuevo software, software nuevo. Y no corre el video. No, no se mira nada en el video, no le da play. Le doy play y no funciona, fíjese. O sea, eso significa, it doesn't play the video. Ok. Bien. Son las 10. It's 10 o'clock. So now... We are, well, time is over, okay? Time is over. So we want to call the roll, please, everybody. Turn your cameras on. And remember to say present when you hear your name. Voy a ir rapidito y ustedes van diciendo rapidito su nombre, ¿verdad? La sesión uno a uno le toca ahora a 
Eh, Vanessa. ¿verdad? Vanessa. ¿Se quiere quedar, Vanessa? ¿Tiene preguntas? Eh, sí, teacher. Ok. Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Present. Ok. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present, teacher. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present, teacher. Irving Francisco Peraza Herrera. Ivette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Catherine Bridges Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present teacher. Vanessa Victoria Reyes Mengiva. Present teacher. Wendy Abigail Ángel Salas. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Ok. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Okay, then remember to do your homework. Vamos ahorita, tiene que estar subida hasta la 17, ¿verdad? Hasta la 16, ¿ok? Hoy es nuestra videoconferencia número 16, tarea 16. Usted puede adelantar si quiere y hacer ya el examen final y no, nadie le va a decir que no, ¿verdad? Así que si usted puede hacerlo y quiere hacerlo, Bienvenido es, ¿ok? Trabajar adelantado, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok, everyone, have a very good night. See you tomorrow. Good night, see you, teacher. Good night, 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 teacher. See you, take care. Hello, Vanessa. Bye-bye, Guillermo. -bye, I'm sorry. Okay, Vanessa, here we are. How can I assist you today? Dice que yo tenía una pregunta en cuanto al presente continuo. En una ocasión, pues, eh, como usted decía de que no usáramos el traductor, pues yo lo utilicé y me salió una, o una, o un verbo ahí que era el will. Entonces yo quería saber eh, de qué manera voy a diferenciar si voy a utilizar el will eh, o el ING uh -huh. ok, bueno el will no hemos visto todavía toda la gramática ¿verdad? requiere requiere por lo menos una unidad en donde vamos a ver todo el will cómo funciona ¿verdad? así a simple y grosso modo el will es un futuro que no está planificado ¿verdad? no está planificado falta detalles de planificar o eh, cosas que van a suceder en un momento porque van a suceder, pero no mm. es como en el ING, que es algo ya estipulado que va a suceder porque está programado, ¿verdad? Es como un scheduled activity. Es algo que sí va a suceder. Es cierto y es próximo, ¿verdad? Uh -huh. Así como writing es, digamos que de, dijera yo, estoy escribiendo, eso sería ese ING, ¿verdad? Sí, el, lo el... único que ese ya no es en futuro, ¿verdad? Ese es el momento uh -huh. de ahorita. Por eso decíamos que tiene tres uh -huh. usos, Vanessa. Tiene el uso de cuando estoy hablando, tiene el uh -huh. uso de futuro cercano y cierto, y tiene el uso de las cuestiones que pasan antes de, lo, de que yo estoy hablando cuando yo estoy hablando y después que estoy hablando, que son las mm. situaciones temporales, ¿verdad? Uh -huh. Del ING. El ING, exacto, con el verbo be, ¿verdad? Ese es el presente mm. continuo. Verbo be. Uh -huh. Y la otra era que vaya en las preguntas de la plataforma, 
uh -huh. ahí nos salía una pregunta utilizando el I have to y el I need to. Ajá. Uh -huh. Eso eran. Entonces okay. ahí decía de que una, bueno, que ella necesitaba bajar como 20 libras para poder usar el vestido de novias. Uh -huh. Pero yo sentí que ella lo necesitaba, uh -huh. pero en sí era I have to. ¿Pero uh -huh. por qué razón o cómo en sí voy a diferenciar eso? Porque para mí era una necesidad, tal vez no una obligación. Ajá. Para que ella Pero ahorita lograra... ya le entró la duda, por ahí le di. Ajá. Ok, va, mire, la cuestión es que have to and need to es como, eh, va, va a llegar el momento en que usted no va a notar la diferencia y muchas veces en el inglés nativo, ¿verdad? Las personas que hablan en inglés no hacen esa diferencia, ¿verdad? No la hacen esa diferencia. Nosotros la tenemos que hacer y aprender muy bien porque en nuestro idioma sí hacemos esa diferencia. Sí hacemos la diferencia de necesito y tengo que, ¿verdad? Eh, muchas veces hay cosas que incluso nosotros decimos, yo tengo que hacer tal cosa. Necesitas hacer, ¿ok? O al revés, ¿verdad? Yo digo, yo necesito hacer tal cosa. Tenés que, o sea, nosotros en nuestro idioma lo tenemos marcado, ¿verdad? Ajá. En inglés llega como un momento en que cuando usted ya habla el idioma, usted va a sentir que no hay una necesidad básica para, para hacer la diferencia, ¿verdad? Ajá. En este caso lo estamos haciendo y porque realmente sí existe también en el inglés. Por eso le digo es que llega el momento en que parece como que no hubiera diferencia, vale. pero si sí realmente, ajá, o sea, tenemos las, las dos cosas, tenemos que need to, si sí, es necesitar hacer algo para obtener o para lograr otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que eh, también con el have to, el have to o el has to, Necesi eh, tenemos, perdón, es la, la expresión para decir obligaciones, exacto, son cosas que no pueden ser cambiadas, o sea, le toca porque le toca, ¿verdad? Entonces, Así. ese es have to, pero uh -huh. como le repito, llega un momento en que las dos cosas es indiferente, si usted dice uh -huh. have to o need to, eso lo habíamos dicho en un momento anterior cuando vimos need to and have to, pero no nos detuvimos a, a, a analizar eso. eso, ¿verdad? Ajá. Sí, porque digamos en ese ejemplo, entonces eh, al final... ¿En era qué una tarea era? Pero, no se recuerda usted. Eh, no, como, bueno, como, no sé, como en la 14, por ahí. Oh. Pero, pero creo que al final era una necesidad, pero más que todo una obligación, porque si no, no se iba a poder medir ella, o bueno, no iba Poner a poder ese, usar, usar vestido, ese vestido. Entonces, uh -huh, exacto. Ah. Sí, puede darse ese, ese momento, pero quisiera saber cuál era, porque sería bueno para de ponerlo como observación, ¿verdad? Vamos a ver. Ajá. Acá. Sí, porque ahí estaba como, no sé si como entre la 14 por ahí o 13, pero ahí la pasé y yo le puse need to, pero sí, ah, me sí era en la mala. unidad 1, es que eso lo vimos en la unidad 1, vamos a ver. A ver, a ver. Eh. Sí, hay momentos en que los dos son indiferentes, pero no nos detuvimos a analizar esa parte así. Entonces, sí, es en la sección 1 y ahorita le vamos a decir. Have to and need to, Y alguna aplicación, teacher, para practicar también en, en, durante el día, ¿cuál pudiera utilizar? Mire, yo con las aplicaciones le voy a decir, eh, mi pensamiento es este, que si yo he tratado de encontrar alguna aplicación que vaya por temas, ah. pero no lo hay. 
o sea, no he encontrado una que vaya por temas. Usted puede usar cualquiera dependiendo de lo que usted necesite. Por ejemplo, si usted eh, detecta que el, lo que usted quiere practicar es spelling, por ejemplo, ¿verdad? spelling, como uh -huh. deletrear, hay aplicaciones para eso. Si uh -huh. quiere enriquecer vocabulario o conocer vocabulario, debería de ir por temas, ¿verdad? Pero no lo he encontrado así. Entonces, um, vaya, si quiere gramática, por ejemplo, eh, ¿Sí? oraciones y cosas así, eh, también hay aplicaciones, ¿verdad? De gramática. Eh, déjenme buscarle alguna de esas de gramática porque son quizás la que más. Y la otra es pronunciation. Acuérdense Ajá, que son cuatro es, es, skills, también. ¿verdad? Son cuatro habilidades. No todas las aplicaciones tienen las cuatro habilidades. Entonces... Sinceramente le voy a decir algo, eh, Vanessa. Eh, para practicar inglés, usted debe enfocarse qué es lo que necesita. Así como estábamos hablando ahora, ¿verdad? ¿Qué hacemos para mejorar nuestro inglés? ¿Sí? Yo siempre le he dicho a todos mis estudiantes que si usted lo que quiere desarrollar es speaking, ¿verdad? Es speaking, no se va a poner a hacer... Eh, otra actividad como writing, ¿verdad? Porque no sí. es eso lo que necesita. A, a veces sí, me dice, claro. mire, yo entiendo, dice alguien. Yo cuando alguien me habla, yo entiendo lo que me dice. Pero cuando yo le quiero contestar, no puedo armar la prueba, decirlo, ¿verdad? O expresarlo. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Speaking, ¿verdad? Eso es lo que necesita. Speaking. Eh, pero a veces dice, ah, yo me, yo porque sí sé cómo se dice, pero no lo puedo, sí sé cómo se pero escribe lo que yo voy a decir, pero no sé cómo pronunciarlo. Ah, entonces lo que ah. necesita es pronunciación. Y así, ¿verdad? Entonces hay que detectar qué realmente es lo que usted necesita. ¿Verdad? Bueno, yo, yo quiero hablarlo y entenderlo. Hablarlo y entenderlo, sí, definitivamente. Necesita tres cosas para eso. Necesita el vocabulario. ¿verdad? Necesita la estructura y uh -huh. necesita pronunciation. Necesita las tres cosas, ¿verdad? En todo caso sería listening también. O sea que prácticamente sí, son sí. las cuatro cosas incluidas. A ver, uh, ya llegué a la tarea número ocho. Permítanme, vamos a ver. Dice, I study, uh, you don't, we prepare. Ah, entonces ha de estar en el examen, ¿verdad? Sí, es que ya era ya algo adelante porque ya había hecho las primeras dos unidades cuando después eh, comencé a desarrollar las otras y, y me salió esa pregunta. Ah, ok. Uh -huh. She ah, has to lose 20 pounds to wear her dress in the, we in the wedding. No, ahí sí es has to. Ajá, me salía que era hasto y yo le puse nitu porque yo lo sentí como que era una necesidad el bajar de peso. Ah, ok. Pero entonces se convierte en una obligación cuando dice ahí algo específico. Eh, no, aquí lo que pasa es que hay un propósito, ¿verdad? También, por eso es que se siente usted que era necesitar, porque hay un propósito y habíamos dicho que necesitar es cuando queremos lograr algo, cuando tenemos un algo que una cosa, que hacer algo primero para lograr otra, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho. Ay. Por eso le daba esa idea a usted. Pero sí, es has to. Has to lose 20 has pounds. To. Uh -huh. Sí. Has to. Cuando era algo que necesito. No, o no. Bueno. Has to es obligación. Obligación. Uh -huh. Has to es uh -huh. obligación. Uh -huh. Y necesito. Y ni tú era necesitar lograr algo para lograr otra cosa. Exactamente. Uh -huh. Esa era, es la uh -huh. confusión que se da. Voy ah. a hacer, ajá, quizás vamos, no sé, tal vez que la cambien o algo, pero no, en realidad es has to. Has to. Sí, has to, porque realmente eh, ella puede ella cambiar me... el vestido, ¿verdad? Puede tener otro vestido, pero si ya lo compró, entonces sí, ya viene a ser una necesidad, una obligación. Es lo mismo que le digo, que se vuelve como una eh, indiferentemente, ¿verdad? Indiferentemente. Para mí que las dos suenan. She needs las to. Dos. Sí, sí. She has to. Uh -huh. Suenan ah, las dos. 
Ah, pues sí, ya, ya resolví eh, la duda. Ajá, es, es que se Pero va si a bajar de peso para lograr ponerse el vestido. Uh -huh. Y, y sería una obligación si realmente solo ese vestido y esa es la única situación, ¿verdad? Que no hay otra solución. Ahí sería una obligación. Vaya, vale, vamos a ver. Eh, vale, aplicaciones tal vez. Mm, 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 mm. Fíjense que eh, puede usar la de... Lingüe, creo que se llama. Lingüe. Lingüe. Uh -huh. Permítanme, ahorita le digo. Lingüe. Que es una... Ajá. Lingüe Spanish English. Tiene traductor. Tiene el diccionario. Eh, tiene... A ver. Bueno, ese es más un diccionario, pero es una aplicación bastante completa porque tiene también eh, la traducción en contexto, ¿verdad? En context, que uh -huh. ayuda mucho, ¿verdad? Que ayuda mucho. Bien, esa es más que todo como un traductor, diccionario, inglés, español. Vale, y de ahí... Eh, Está la otra aplicación, ya le voy a decir el nombre, ahorita le, le digo cómo se llama. Bueno. Y si no sabe qué, Vanessa, yo se lo paso ¿Sí? el link eh, por, porque ah, en el vaya. teléfono creo que tenía yo ya varias que reviso. No son completas, ninguna aplicación es completa porque se necesita... Eh, definir qué es lo que yo quiero mejorar. Por ejemplo, si yo quiero hacer vocabulario de números, vocabulario de palabras relacionadas a algún tema, eh, es, son como bien específicas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, lectura, escritura, sí. eh, el listening. Eh, listening es, ese se puede hacer con con los diccionarios, ¿verdad? Entonces, en una aplicación no, no, no mucho. No, no, no. O sea, es, es mi, mi opinión personal, ¿verdad? Puede ah, ser sí. que le funcione. Sí. Uh -huh. Puede ser que le funcione. Pero eh, déjenme encontrarla porque no me recuerdo el nombre. Yo lo tenía por acá. Ah, no, no, esa es la de instalé. La desinstalé, la última que tenía, que era la que más o menos me gustaba. Eh, de ahí mi mejor consejo son las cuatro cosas que yo les decía por lo menos ahorita que ustedes están en este curso hay ¿Sí? que sacarle el jugo a lo más que se pueda ¿verdad? entonces eh, volver a ver la videoconferencia o si hay un tema que yo no he comprendido al 100 o, o quiero practicarlo más, regreso a la videoconferencia a, ver, a la videoconferencia Ajá. y puedo hacer también la, las tareas nuevamente ¿verdad? las tareas, ir al foro de las discusiones participar en esas discusiones eh, las actividades que les pongo ahí, verdad, últimamente ya no les he puesto no por otra cosa más que eh, muy pocos estaban participando, ¿verdad? Entonces, eh, no he puesto porque hemos tenido otras actividades fuertes dentro de la clase. Y la otra es, por ejemplo, eh, el manual. El manual está lleno de ejercicios y en la primera página de cada unidad, digamos, la 38, perdón, sería la 39, sería la creo que es 19, todas las de 9, 29 creo que es la otra, ahí abajo tienen unos links en donde ustedes pueden ir a hacer, son ejercicios de la red, ¿verdad? De internet, donde usted puede hacer listening, puede, son ejercicios sugeridos, ¿verdad? Ah. Entonces en estos links usted se mete, va a hacer el ejercicio, practicó algo más, ¿verdad? Eh, también hay links ahí que son ejercicios de gramática, eh, de listening, de speaking, hay diferentes ahí. Y la otra ahí, cosa, ajá, en el, en el manual, ¿verdad? 
y hacer los ejercicios que están ahí, porque a veces eh, los hacemos acá, ¿verdad? los hacemos todos juntos. No es lo mismo como hacerlo usted solito, ¿verdad? No es lo pero, mismo como pero, hacerlo. Ajá, porque si lo hace uno solito, pues se le queda más. Exacto, y, y ahí vienen estar... las dudas, y ahí surgen las dudas y hay que buscar la manera de resolver esa duda. Entonces es como eh, reforzarse, ¿verdad? Re reinforce, uh, sí, reforzar eh, el conocimiento del de tema que hemos visto. Si usted mira videos, es bueno que vea videos, pero le sugiero que los vea relacionados al tema que usted está estudiando en clase. Porque uh -huh. si usted se pone a ver un, un Otro vocabulario tema. diferente, entonces ya se me dispersó. Se me dispersó el conocimiento y ya después no hago una cosa. ¿Verdad? No, no, no hay unión de las cosas. Entonces me quedan sueltos los pensamientos y realmente no se logra el 100 o el objetivo completo, ¿verdad? Eh, sí, cuando uno se adelanta a veces. Es que fíjense que adelantarse es bueno. Yo no digo que no se adelante. A lo que me refiero yo, que a veces vemos sin razón, digamos, o sin conciencia de que lo que estoy viendo eh, no tiene nada que ver con lo que estoy aprendiendo, digamos, lo que yo voy a ver allá, ¿verdad? Y me entra la confusión, me entra la duda y no resolví esa situación, ese problema, esa duda, no la resolví. Entonces no aprendí ni una ni la otra, ¿verdad? Se queda como en el aire. Entonces es bueno que nos mantengamos en el tema. Por ejemplo, si hemos visto ahorita presente continuo, usted mire todo lo que usted quiera con presente continuo, ¿verdad? Que preguntas, que respuestas, que um, afirmativas, negativas, en contexto, conversaciones de presente continuo, exámenes del presente continuo, esas cosas sí le van a servir, le van a ayudar, porque la ubican en un solo, ¿verdad? Ya de ahí Ajá. cuando pasamos al otro tema, igual, usted ya con el otro tema empieza a buscar ese mismo material, ¿verdad? Y así después va a ir encontrando la unión de una cosa con la otra, ¿verdad? De una cosa con la otra. Por ejemplo, ahorita, si usted se fija, las cuatro unidades, eh, vimos primero el presente simple, después vimos los adverbios de frecuencia, las rutinas, ¿verdad? Eh, mm. ¿Con qué frecuencia hacemos esas actividades? Eh, Vimos lo de la tercera la persona, ¿verdad? Luego vimos el presente continuo en todas sus formas y en sus tres usos. Y después ahorita ya lo estamos aplicando. ¿Cómo? Reportando un problema. I am calling to report a problem. ¿Ok? Y ahí ya es el presente continuo, ¿verdad? Mm. I am doing, I am asking, I am fixing, ¿verdad? Ya lo estoy aplicando. Entonces, por eso es que le digo que hay que llevarlo por temas para poder unir, ¿verdad? Porque uh -huh. si no queda disperso y no se logra el objetivo, ¿verdad? Uh -huh. Después dice la gente, me, bueno, muchos estudiantes, es que no, a mí no se me quedó nada, no lo aprendí. Ah, pero no reforzó la videoconferencia, no vio el manual, no vio los Ajá, links del manual, sí. no hizo bueno. la tarea, no participó en, los, en las discusiones, entonces sí realmente no va a lograr el objetivo, ¿verdad? Sí, uh -huh. porque a veces hay gente que tal vez estudia unos cuatro años y no, nunca lo, digamos, sí aprende, pero nunca lo termina de hablar. Ajá, exacto. Sí, y y no sí, esto practicar. no se deja de aprender, ¿verdad? Porque no se deja de aprender, pero es necesario practicarlo. Sí, y como le digo, son cuatro habilidades, ¿verdad? Listening, speaking, writing y también el reading, ¿verdad? Entonces, cada cosa en su momento. Por ejemplo, con el discussion forum, usted está leyendo y está escribiendo porque está typing, ¿verdad? En okay. los links hay listening. Entonces, usted va a hacer los listening activities. En la videoconferencia también tenemos las cuatro cosas. Tenemos reading, tenemos writing, tenemos speaking, que es lo más importante, y el listening. ¿Verdad? Entonces, así es de ir cuatro habilidades y después usted va a detectar y va a decir, ay, es que a mí me cuesta más esta. Hay que ponerle empeño a esta. ¿Verdad? Y así. Uh -huh. Sí. Ah, Déjeme bueno. buscarle la aplicación y yo le mando el link. Oye, Vaya, está bien, teacher. Ok, ok. Eh, muchas gracias por solventar mis dudas.
Con mucho gusto, con mucho gusto, Vanessa. All right, then have a very good night and see you tomorrow. Good night, teacher. Night, night. Bye. Mm -hmm.